Hi friends, welcome to my Mathematics Queen YouTube channel. In this video, we will talk about TED Exam 2021, Paper 2, Mass, Chapter 2, Direct Variation, Inverse Variation, Time and Work. We will upload the 20 sums in the playlist. We will see the link in the playlist. We will see the link in the description box. Now, let's see the next 10 questions. 21. 500. கிராம் எடையுள்ள எட்டு சிப்பங்களை விரைவு அஞ்சலில் அனுப்ப தேவையான பணம் மீனாவிடம் உள்ளது அவளிடம் உள்ள அதே பணத்தில் நாற்பது சிப்பங்களை அவள் அனுப்புகிறாள் எனில் ஒரு சிப்பத்தின் எடை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மீனா ஹேட் இனஃப் மணி டு சென்ட் எயிட் பார்சல்ஸ் ஈச் வெயிங் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிராம் த்ரூ அ கொரியர் சர்வீஸ் வாட் வுட் பி த வெயிட் ஆஃப் ஈச் பார்சல் இஃப் ஷீ ஹேஸ் டு சென்ட் ஃபார்ட்டி பார்சல்ஸ் ஃபார் த சேம் மணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சோ இந்த கொஷின்ல வந்து பார்சல்ஸ் இருக்கு வெயிட் இருக்கு சோ எட்டு பார்சல் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அனுப்பும் போது ஒரு ஒரு பார்சல்லையும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து வெயிட் இருந்தது அதே மாதிரி ஃபார்ட்டி பார்சல் அனுப்பும் போது எவ்வளோ வெயிட் இருக்கும் ஒரு ஒரு பார்சலுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்ப ஒரு ஒரு பார்சல்லையும் ஐநூறு கிராம் வந்து எடையை வச்சு அனுப்பும் போது எட்டு பார்சல்ல வந்து நிரப்பி அனுப்பிடலாம் இப்ப அதே ஃபார்ட்டி பார்சல் பார்சல்ஸ் வந்து அதிகமாகும் போது அப்ப ஒரு ஒரு பார்சலோட வெயிட்டும் நமக்கு என்ன ஆகும் கம்மி ஆகும் சரியா நல்லா திங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும் ஒரு ஒரு பார்சலோட வெயிட்டும் வந்து நமக்கு கம்மியாகும் சரியா அப்ப பார்சல்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக வெயிட் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிடும்னாக்க டிக்ரீஸ் ஆயிடும் சரியா சோ இது வந்து ரெண்டுமே வேற வேற டைரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால இதை நம்ம இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது நீங்க ஃபார்முலால எதுவுமே அப்ளை பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரு லாஜிக்கல் மெத்தட் தான் பாருங்க இது ரெண்டு வேற வேற டைரக்ஷனா இருக்கிறதுனால தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டு வேல்யூவை அப்படியே ஃபிராக்ஷனா எழுதிக்கணும் இதே சேம் டைரக்ஷனாக இருந்ததுன்னா இந்த ஃப்ராக்ஷனை தலைகீழாக எழுதிக்கணும் இப்போ இது வந்து ஒரு வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம அப்படியே அந்த ஃப்ராக்ஷனை எழுதிக்கணும் எயிட் பை ஃபார்ட்டி இன்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அவ்வளோதான் ஒன் எயிட்டு செயிட் ஃபைவ் எயிட்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஒன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஹண்ட்ரட் கிராம் ஃபார்ட்டி பார்சல்ஸில் வந்து நம்ம அதை இது பண்ணும்போது ஒரு ஒரு பார்சலோட வெயிட்டும் நமக்கு ஹண்ட்ரட் கிராம் இருக்கும் சரியா நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி டூ ஒரு தோட்டத்தை களையெடுக்க ஆறு தோட்டக்காரர்களுக்கு நூற்றி இருபது நிமிடங்கள் நிமிடங்கள் தேவைப்படுகின்றன எனில் அதே வேளையில் முப்பது நிமிடங்களில் செய்து முடிக்க கூடுதலாக எத் கூடுதலாக எத்தனை தோட்டை தோட்டக்காரர்கள் தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இட் டேக்ஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் டு வீட் அ கார்டன் வித் சிக்ஸ் கார்டனர்ஸ் இஃப் Uh, if the same work is to be done in 30 minutes, how many more gardeners are needed? That's why we are careful to ask more gardeners. More gardeners are needed. How many gardeners are needed? We are going to ask more gardeners. First, we are going to ask more gardeners. First, we are going to ask more gardeners. First, we are going to ask more gardeners. Gardeners are needed. We are going to ask more gardeners. So, first, we are going to ask more gardeners. ஆறு தோட்டக்காரர்களுக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வந்து தேவைப்படுதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க முப்பது நிமிஷத்தில் அந்த வேலையை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க எத்தனை தோட்டக்காரர்கள் தேவைன்னு முதல்ல நம்ம கண்டுபிடிச்சிப்போம் சரியா அப்போ டைம் வந்து கம்மியாயிருக்கு இல்லையா டைம் வந்து குறைஞ்சிருக்கு நூற்றி இருபது நிமிஷத்தில் வந்து ஆறு வேலைக்காரங்க வந்து முடிப்பாங்க அப்போ முப்பது நிமிஷம் அப்படிங்கும்போது வேலைக்காரவங்க வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் நம்மளால் சீக்கிரமாக அந்த வேலையை வந்து முடிக்க முடியும் இல்லையா அப்போ நமக்கு கார்டனர் என்ன ஆகணும்னாக்க இன்க்ரீஸ் ஆகணும் கண்டிப்பாக சரியா ஸோ டைம் கம்மியாக கம்மியாக நமக்கு வந்து நிறையா ஒர்க்கர்ஸ் இருந்தால் தான் அந்த வேலையை நம்மளால் சீக்கிரம் முடிக்க முடியும் சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் அப்போ இது தெரிஞ்ச ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கணும் ஒன் டுவெண்ட்டி பை தேர்ட்டின்னு எழுதிட்டு இன்டூ இந்த சிக்ஸ் தனியாக ஒரு வேல்யூ இருக்கு இல்லையா அதை நம்ம இப்படி போட்டுக்கணும் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் இஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் ஆர் டென் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஃபைவ் ஆர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுவாங்க ஆனால் ஆன்சர் வந்து சாரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து நமக்கு தேவைப்படுவாங்க ஆனால் ஆன்சர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் கிடையாது நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் ஆறு தோட்டக்காரர்களுக்கு நூற்றி இருபது நிமிஷம் அப்படின்னாக்க இருபத்தி நாலு தோட்டக்காரர்கள் இருந்தால் தான் நமக்கு முப்பது நிமிஷத்தில் வேலை முடியும் சரியா ஆனால் கொஷியில் அது கேட்கல எவ்வளவு ஹவு மெனி மோர் கார்டனர்ஸ் ஆர் நீடன்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்வளவு அதிகமாக தேவைப்படுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏற்கனவே ஆறு தோட்டக்காரர்கள் இருக்காங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் வரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு நமக்கு இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா எத்தனை பேர் தேவை பதினெட்டு பேர் தேவை சரியா ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து எயிட்டீன் தான் சரியா டுவெண்ட்ட
நீலவேணி தினந்தோறும் மிதிவண்டியில் பள்ளிக்கு செல்கிறாள் அவளது சராசரி வேகம் பனிரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் மணி ஆக இருந்தால் அவள் பள்ளிக்கு சென்றடைய இருபது நிமிடம் ஆகிறது அவள் பதினைந்து நிமிடத்தில் பள்ளியை சென்றடைந்தால் அவளது அதிகரித்த வேகம் எவ்வளவுன்னு கேட்டிருக்காங்க நீலவேணி கோஸ் பைசைக்கிள் டு ஹர் ஸ்கூல் எவ்ரி டே ஹர் ஆவரேஜ் ஸ்பீட் இஸ் டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் அவர் அண்ட் ஷீ ரீச்சஸ் ஸ்கூல் இன் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வாட் இஸ் த இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பீட் இதுலேயும் நம்ம நல்லா கவனிச்சுக்கணும் இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பீட் இஃப் ஷீ ரீச் ரீச்சஸ் த ஸ்கூல் இன் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா வேகம் அப்படின்னா நமக்கு அது வந்து ஸ்பீடு சரியா ஸ்பீடு கொடுத்துருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பீடு எவ்வளோ டுவெல் கிலோமீட்டர் பர் அவருக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னாக்க டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகுது அதே மாதிரி எவ்வளோ என்ன <laughs> சரியா ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஆனால் சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவருங்கிறது வந்து நம்ம ஆன்சர் கிடையாது இன்க்ரீஸ் இன் ஸ்பீடு தான் கேட்டிருக்காங்க சரியா ஏற்கனவே பன்னெண்டு கிலோமீட்டர் பர் ஹவரில் போகிறா ஆனால் அதுக்கு நமக்கு வந்து சிக்ஸ்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் வந்து போனால் தான் நமக்கு டைம் கம்மியாகும் சரியா அப்போ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு டுவெல்லேருந்து சிக்ஸ்டீன் அப்படின்னாக்கா ஃபோர் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஏ ஆப்ஷன் தான் கரெக்டு சரியா கொஷின் பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு பொம்மை உற்பத்தி செய்யும் தொழிற்சாலை முப்பத்தாறு இயந்திரங்களை கொண்டு ஐம்பத்தி நாலு நாட்களில் மகிழ்வுந்து பொம்மையை உற்பத்தி செய்கிறது அதே அளவிலான மகிழ்வுந்து பொம்மைகளை எண்பத்தோரு நாட்களில் உற்பத்தி செய்தால் எத்தனை இயந்திரங்கள் தேவை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அ டாய் கம்பெனி ரெக்கொயர்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் மிஷின்ஸ் டு ப்ரொடியூஸ் கார் டாய்ஸ் இன் ஃபிஃப்டி ஃபோர் டேஸ் ஹவு மெனி மிஷின்ஸ் வுட் பி ரெக்கொயர்ட் டு ப்ரொடியூஸ் த சேம் நம்பர் ஆஃப் கார் டாய்ஸ் இன் எயிட்டி ஒன் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ மிஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க டைம் கொடுத்துருக்காங்க 36 மிஷின்ஸ் வந்து 54 டேஸ் ஆகுது அப்ப 81 டேஸ்ல வந்து முடிக்கணும் அப்படினாக்க எத்தனை மிஷின்ஸ் தேவை அப்படினு கேட்டிருக்காங்க சரியா இப்போ வந்து டைம் வந்து நமக்கு இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கு அப்ப மிஷின் கம்மியா இருந்தாதான் நமக்கு டைம் ಜಾஸ்தி ஆகும் யோசி பாருங்களே மிஷின் அதிகமா இருந்ததுனாக்க சீக்கிரமா டாய்ஸ் வேலையை நம்ம முடிச்சிரலாம் மிஷின் கம்மியா இருந்ததுனாக்க நம்ம அந்த டாய்ஸ் வந்து ப்ரொデュஸ் பண்றதுக்கு நிறைய டைம் ஆகும் இல்லையா அதனால டைம் இன்கிரீஸ் ஆயிருக்கிறதுனால நமக்கு மிஷின்ஸ் வந்து கம்மியா ஆகும் தேவைப்படும் அதுதான் இதோட மீனிங் ஸோ ஆன்சர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து கொஷின் பார்ப்போம் பனிரெண்டு பசுக்கள் ஒரு புல் தரையை பத்து நாட்கள் மேய்கின்றன இருபது பசுக்கள் அதே புல் தரையை மேய டேஷ் நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க டுவெல் கவுஸ் கேன் கிரேஸ் அ ஃபீல்ட் ஃபார் டென் டேஸ் டுவெண்ட்டி கவுஸ் கேன் கிரேஸ் த சேம் ஃபீல்ட் ஃபார் டேஷ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சரியா சரி இப்போ இதுவும் அதே தான் நமக்கு வந்து எத்தனை கவுஸ் இருக்கு டேஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டேஸ்னாலும் டைமும்னு எழுதிக்கலாம் இல்லை டேஸ்னும் எழுதிக்கலாம் சரி இப்போ எத்தனை கவுஸ்க்கு டுவெல் கவுஸ்க்கு வந்து டென் டேஸ் ஆகுது அப்போ எத்தனை கவுஸ் டுவெண்ட்டி கவுஸ்க்கு வந்து எத்தனை டேஸ் ஆகும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க சரியா பத்து பன்னெண்டு கவுஸ் வந்து பத்து மண் அதாவது பத்து நாட்களில் வந்து அது முடிச்சிருது அப்போ இருபது கவுஸ் இருந்ததுனாக்க எத்தனை நாட்களில் முடிக்கும் சீக்கிரமாக அது வந்து கிரேஸ் பண்ணிடும் இல்லையா சீக்கிரமா எல்லாத்தையும் என்ன ஆயிடும் அது வந்து சாப்பிட்ரும் ஸோ கவுஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் நமக்கு என்ன ஆயிடும் கம்மி ஆயிடும் பன்னெண்டு பேர் வந்து பத்து நாட்கள்ல முடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இருபது பேர் இருந்தாக்கா சீக்கிரமா அந்த வேலையை முடிச்சிருவாங்க இல்லையா அதே மீனிங் தான் இங்கேயும் ஸோ இப்போ ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் இப்போ இது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா அப்படியே எழுதிக்கணும் டுவெல் பை டுவெண்ட்டின்னு அப்படியே எழுதிட்டு இன் டூ டென் ஒன் டூன்னு வரும் இங்கே சிக்ஸு அப்போ நமக்கு சிக்ஸ் டேஸில் வந்து அந்த ஃபுல்லாக வந்து அது வந்து கிரேஸ் பண்ணிவிடும் சரியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்ப்போம் டுவெண்ட்டி 
நான்கு தட்டச்சர்கள் ஒரு வேலையை முடிக்க பனிரெண்டு நாட்கள் எடுத்துக்கொள்கின்றனர் மேலும் இரண்டு தட்டச்சர்கள் கூடுதலாக சேர்ந்தால் அதே வேலையை டேஷ் நாட்களில் செய்து முடிப்பர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஃபோர் டைப்பிஸ்ட் ஆர் எம்ப்ளாய் டு கம்ப்ளீட் அ ஒர்க் இன் டுவெல் டேஸ் இஃப் டூ மோர் டைப்பிஸ்ட் ஆர் ஆடட் தே வில் ஃபினிஷ் த சேம் ஒர்க் இன் டேஷ் டேஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்து டைப்பிஸ்ட் டேஸ் நம்ம எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் டேஸ்னு போட்டுக்கலாம் டைம்னு போட்டுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எத்தனை டைப்பிஸ்ட் இருக்காங்க ஃபோர் டைப்பிஸ்ட் இருக்காங்க <laughs> அப்போ சிக்ஸ் டைப்பிஸ்ட் இருந்தாக்க எத்தனை டேஸில் முடிப்பாங்க அப்போ டைப்பிஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக சீக்கிரமாக அந்த வேலையை முடிச்சிருவாங்க இல்லையா அப்போ டேஸ் வந்து என்ன ஆகிடும் நமக்கு கம்மி ஆகிடும் ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன் இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் ஸோ இந்த தெரிஞ்ச ரெண்டு வேல்யூவாக அப்படியே எழுதிக்கணும் ஃபோர் பை சிக்ஸ் இன்டு டுவெல் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் ஸோ எயிட் எயிட் டேஸில் வந்து நம்ம வேலையை வந்து முடிச்சிருவாங்க சரியா நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி தமிழ்ச்செல்வன் ருபீஸ் ஐந்தாயிரத்தை மூன்று மாதத்திற்கு ஒரு முறை வங்கிக் கணக்கில் சேமித்து வருகிறார் அவர் ரூபாய் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரமை சேமிக்க எத்தனை வருடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எவ்ரி த்ரீ மந்த்ஸ் தமிழ்ச்செல்வன் டெபாசிட் ருபீஸ் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆஸ் சேவிங் இன் ஹிஸ் பேங்க் அக்கௌண்ட் இன் ஹவு மெனி இயர்ஸ் ஹீ கேன் சேவ் ருபீஸ் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஹவு மெனி இயர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா நமக்கு ஏற்கனவே அமௌண்ட்டு அதுக்கப்புறம் அதுக்கேற்ற டைம் டைம்னு போட்டுக்கலாம் இல்லை எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஸோ அமௌண்ட் வந்து எனது ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க எத்தனை மாதம் த்ரீ மந்த்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நம்ம மந்த்ஸாகவே வச்சுட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அது இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி இதை இயருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டும் நமக்கு வந்து இயருக்கு மாற்றிக்கலாம் எப்படி வேணாலும் மாற்றிக்கலாம் நம்ம இப்போ மந்த்ஸாகவே எடுத்துப்போம் இப்போ மூணு மாதம் ஆகுது அப்போ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்து எத்தனை எத்தனை வருடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ மூணு மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா தான் சேமிக்கிறாங்க அப்போ எத்தனை மாதத்துக்கு வந்து இது வந்து இவ்வளோ ருபீஸை வந்து சேமிப்பாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இது உங்களுக்கு பார்த்தோன்னே தெரியும் அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் வந்து சீக்கிரமாக வந்து சேமிச்சிட முடியாது இல்லையா டைமும் என்ன ஆகும் நமக்கு இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் ஐயாயிரம் ரூபாய்க்கு மூணு மாதத்தில் சேமிக்கிறாங்க மூணு மாதத்துக்கு ஐயாயிரம் ரூபா அப்படின்னாக்கா ஆறு மாதத்துக்கு எவ்வளோ பத்தாயிரம் ரூபா அந்த மாதிரி நமக்கு வரும் ஸோ அமௌண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டைமும் நமக்கு என்ன தான் ஆகும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் சரியா ஸோ இது ரெண்டுமே சேம் டைரக்ஷன் சேம் டைரக்ஷனாக என்ன அர்த்தம் டைரக்ட் வேரியேஷன் அர்த்தம் ஸோ இதை நம்ம ரெசிப்ரோக்கலா தலைகீழா எழுதிக்கணும் ஸோ ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட மேலே போட்டுக்கணும் ஃபைவ் தௌசண்ட கீழே போட்டுட்டு இன்டூ த்ரீ வந்து போட்டுக்கணும் சரியா கேன்சல் பண்ணுவோம் இப்போ மூணு ஜீரோ மூணு ஜீரோ கட் ஆகிடும் ஒன் ஃபைவ் எஸ் ஃபைவ் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் தேர்ட்டி ஸோ நைன்டீன் வரும் நைன்டி மந்த்ஸ் வந்து நமக்கு ஆகும் சரியா இங்கே ஆப்ஷனில் வந்து ஏதோ தப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம ஏ ஆப்ஷனை வந்து நைன்டி மந்த்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிப்போம் சரியா இதில் ஆப்ஷனில் வந்து ஏதோ தப்பு இருக்குது ஸோ நைன்டி மந்த்ஸ் அப்படின்னு மாற்றிப்போம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயித் கொஷின் ஒரு அச்சு இயந்திரம் முந்நூறு பக்கங்களை கொண்ட ஒரு புத்தகத்தை ஒரு நிமிடத்தில் முப்பது பக்கங்கள் என அச்சிடுகிறது அவ்வச்சு இயந்திரம் அதே புத்தகத்தை ஒரு நிமிடத்தில் இருபத்தைந்து பக்கங்கள் என அச்சிட்டால் அச்சிட்டு முடிக்க எத்தனை நிமிடங்கள் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அ பிரிண்டர் பிரிண்ட்ஸ் அ புக் ஆஃப் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் அட் அ ரேட் ஆஃப் தேர்ட்டி பேஜஸ் பர் மினிட் தென் ஹவு லாங் வில் இட் டேக் டு பிரிண்ட் த சேம் புக் இஃப் த ஸ்பீட் ஆஃப் த பிரிண்டர் இஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் பர் மினிட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ முதல்ல நம்ம இந்த கொஷினில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்குது ஒன் மினிட்டுக்கு வந்து தேர்ட்டி பேஜஸ் வந்து பிரிண்ட் பண்ணுது சரியா அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு முப்பது பேஜுனாக்க த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முதல்ல எத்தனை நிமிஷம் ஆகுது அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கணும் சரியா அப்படி அது தெரிஞ்சாதான் நமக்கு ஒரு நிமிஷத்தில் இருபத்தஞ்சி பக்கங்கள் வச்சாக்க எத்தனை நிமிஷம் ஆகும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் கொஷின் புரியுதா உங்களுக்கு முதல் ஸ்டெப்பை இந்த சம்மில் ஸ்ட்ரைட்டாக நம்ம போட முடியாது 300 ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் இருக்கா ஸோ ஒரு நிமிஷத்தில்
பேஜஸ் இருந்தாக்க எப்படி வந்து எவ்வளோ நிமிஷத்தில் முடிக்க முடியும் அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காங்க இதை தான் நம்ம டைரக்ட் வேரியேஷன் இன்வெர்ஸ் வேரியேஷன் வச்சு போட முடியும் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்க பேஜஸ் அதுக்குண்டான டைம் சரியா இப்போ எத்தனை பேஜஸ் நமக்கு இருக்குது தேர்ட்டி பே இப்போ நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் பேஜஸ் அப்படிங்கிறத விட்டுறணும் ஏன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸே த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் ஸோ அந்த த்ரீ ஹண்ட்ரடை இந்த டேப்லெட் காலத்தில் நம்ம கொண்டு வரக்கூடாது சரியா இப்போ தேர்ட்டி பேஜஸ் ஒரு பேஜுக்கு ஐ மீன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு தேர்ட்டி பேஜஸ் அப்போ எத்தனை நிமிஷம் நமக்கு ஆகுதுனாக்கா டென் மினிட்ஸ் ஆகுது இப்போ தான் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் சரியா இப்போ அதே மாதிரி நமக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் வந்து ஒரு நிமிஷத்துக்கு நம்ம வைக்கிறோம் அப்போ எத்தனை நிமிஷம் ஆகும்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு நிமிஷத்துக்கு முப்பது பேஜஸ் வச்சா நமக்கு பத்து நிமிஷத்துல வேலை முடிஞ்சிடும் சரியா இப்ப இப்ப அதே ஒரு நிமிஷத்துக்கு இருபத்தஞ்சு பேஜ் தான் வந்து பிரிண்ட் ஆகுது அப்படின்னாக்க நமக்கு டைம் என்ன ஆகும் இன்க்ரீஸ் தான் ஆகும் இல்லையா பேஜஸ் கம்மியாக கம்மியாக நமக்கு டைம் என்ன ஆகும்னாக்க ஜாஸ்தி ஆகும் இப்படிதான் இந்த சம்ம நீங்க போடணும் ஏன்னா கொஸ்டினை வந்து கேர்ஃபுல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எக்ஸாம்ல கேட்கறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்கு ஸோ கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கோங்க இப்போ இது ரெண்டுமே வேறு வேறு டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால இது இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் ஸோ தெரிஞ்ச இது ரெண்டு வேல்யூவாக நம்ம அப்படியே எழுதணும் தேர்ட்டி பை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்டூ டென் சரியா ஸோ ஒன் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஃபைவ் சார் தேர்ட்டி ஸோ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் சரியா அப்போ ஒரு பேஜுக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஐ மீன் ஒரு நிமிஷத்துக்கு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பேஜஸ் அப்படின்னு வச்சாக்க நமக்கு எவ்வளோ நிமிஷம் ஆகும்னாக்க டுவெல் மினிட்ஸ் வந்து ஆகும் பள்ளியில் நாற்பத்தைந்து நிமிடங்களை கொண்ட ஏழு பாட வேலைகள் உள்ளன அப்பள்ளியில் பாட வேலைகள் ஒன்பதாக மாறும்போது ஒவ்வொரு பாட வேலையின் கால அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்கூல் தர் இஸ் செவன் பீரியட் அ டே ஈச் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் டியூரேஷன் How long each period is if the school has 9 periods a day assuming the number of hours to be the same அப்படின் கேட்டிருக்காங்க அப்ப நமக்கு என்னென்னலாம் இருக்கு periods இருக்கு அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு வந்து time இருக்கு சரியா இப்போ எத்தனை periods இருக்கு 7 periods க்கு வந்து 45 minutes ஒரு பீரியடுக்கு வந்து ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது சரியா அப்போ மொத்தம் செவன் பீரியட்ஸ் இருக்கு இந்த செவன் பீரியட்ஸையே நைன் பீரியட்ஸாக மாற்றும் போது டைம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது நமக்கு குறிப்பிட்ட அளவு தான் இப்போ ஒரு நாளைக்கு வந்து நைன் டு ஃபோர் தான் ஒர்க் பண்ணுறோம் அதில் நமக்கு சேஞ்சே இருக்காது அதுக்குள்ளேயே நமக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் பீரியட்ஸ் வந்து அதிகமாகும் போது நமக்கு டைம் என்ன ஆகும்னாக்க கம்மி ஆகிடும் இப்போ ஒரு பீரியடோட அந்த கால அளவு டியூரேஷன் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும்னாக்க கம்மி ஆகும் இல்லையா அப்போ நம்பர் ஆஃப் பீரியட் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் போது நமக்கு டைம் என்ன ஆயிடும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நமக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அந்த மாதிரி ஆகலாம் இல்லையா ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து மீனிங் ஸோ இது ரெண்டுமே டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணும் இதை இந்த தெரிஞ்ச வேல்யூவை வந்து அப்படியே எழுதிக்கணும் இது வந்து இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் அப்படியே எழுதிக்கணும் இன்டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒன் நைனஸ் நைன் ஃபைவ் நைன் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்போ ஒரு பீரியடு வந்து தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்னு வச்சு நைன் பீரியட்ஸ்க்கு வந்து நமக்கு வந்து ஷெடியூல் போடுவாங்க ஸோ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் என்னதுங்க ஸோ இதில் நமக்கு வந்து என்னது ஒர்க்கர்ஸ் டைம் சரியா இப்போ எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் இருக்காங்க சிக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து டுவெல் டேஸில் வந்து முடிக்கிறாங்க அதுக்கப்புறமா ரெண்டு நாள் கழித்து நமக்கு வந்து இன்னும் சிக்ஸ் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஜாயின் பண்ணும்போது மொத்தமாக இங்கே எத்தனை ஒர்க்கர்ஸ் ஆகிடுவாங்க நமக்கு சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் டுவெல் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து ஆகிடுவாங்க அப்போ டுவெல் ஒர்க்கர்ஸுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுவும் அதே தான் ஒர்க்கர்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக டைம் நமக்கு என்ன ஆகிடும்னாக்க கம்மி ஆகிடும் இதுதான் நமக்கு மீனிங் இல்லையா ரெண்டுமே டெ டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷனாக இருக்கிறதுனால இது வந்து இன்வர்ஸ் வேரியேஷன் ஸோ தெரிஞ்ச இந்த ரெண்டு வேல்யூவை நம்ம அப்படியே எழுதிக்கணும் சிக்ஸ் பை டுவெல் இன்டூ டுவெல் அவ்வளோதான் ஸோ இந்த டுவெல் இந்த டுவெல் கேன்சல் ஆகிடும் சிக்ஸ் டேஸ் அப்போ ஆறு நாளில் வந்து இந்த வேலையை வந்து முடிச்சிருவாங்க சரியா 